Olá, eu sou de Janilda Ferreira. Olha que coisa mais linda esse porta pano de prato de girassol, gente. Olha que trem mais lindo, todo feito de fuxico. Vem comigo para o passo a passo? A gente vai começar encapando um CD. E quem não tiver o CD, gente, é só cortar um papelão aí, olha, de 12 centímetros. Não é porque não tem CD que a gente vai deixar de fazer esse porta pano de prato. E para encapar o CD, eu vou usar um círculo de 22 centímetros. Aí a gente põe uma linha grande aqui na agulha e vamos é, fazer um fuxicão aqui com esse tecido. Esse tecido aqui, gente, que eu tô usando é filete. É um tecido baratinho, olha, para fazer forro de roupa. Isso é resto que eu tenho aqui de quando eu ainda fazia roupas de dama para alugar. O outro lá, que o primeiro, né, que eu fiz, aquele amarelinho, aquilo ali é tecido 100% algodão, papeline. Então, qualquer tecido que vocês quiserem usar para encapar o CD, vai dar certo. Pode usar o Oxford, qualquer coisa vai dar certo. Aí, ó, pontinho para baixo, pontinho para cima, para quem não fez, ó, vão aqui. Para baixo, para cima. Ó, para baixo, para cima. Até quem não fez, vai fazer, hein? Mesmo quem não tem experiência. Vamos fazer assim até o fim. Já alinhavamos tudinho. Agora, coloco o CD aqui dentro. Se o tecido de vocês for mais fininho e, e o CD tiver alguma coisa escrita nele, é só vocês recortarem o um papel, colocar aqui em cima, né? Aí não vai aparecer nada. Ó. Aperta aí. Pra ficar assim, olha, bem lisinha aqui atrás, né? Que o remate vai ficar muito bonito. Segura pra não soltar nada. E vamos arrematar aqui assim, ó. Aí, vocês sabem, né? Que eu não confio. Eu dou dois pontinhos aqui. Olha como é que fica bonito, olha. Eu já fiz muitas coisas aqui no canal usando o CD assim, ó. Tudo fica bonito. Para fazer as pétalas do girassol, a gente vai cortar 10 círculos de 14 centímetros. Aí a gente dobra aqui assim, ó. Uma vez. Ao meio, né? Aí vem, dobra de novo. E vamos fazer assim, ó. Põe uma linha grande, uma linha dobrada, ó. Uma linha grande, porque vai unir todas essas pétalas, tudo na mesma hora. Aí, eu gosto de enfiar a agulha assim, ó, dentro da linha, para não correr o risco de soltar. E vamos aqui alinhavando, olha. É tudo a mesma coisa, gente. Pontinho para baixo, pontinho para cima. Ó. E esse tecido aqui é papelinho 100% algodão. Mas outro tecido aí que vocês usarem vai dar certo também. Faz o teste aí com o que vocês tiverem em casa. Olha. Pra baixo, pra cima. Vamos chegar lá no fim, puxar e vai formar uma pétala. Ó. Faz assim, né, não? Agora, vocês vêm aqui, vão pegar todos os outros círculos, né, e fazer a mesma coisa, ó. Dobra ao meio, dobra aqui de novo... Aí, a gente começa aqui, ó, desse lado. Começa todos do mesmo jeito. Ó, tá aqui, né? Não cortei, deixa a linha aí. E vamos aqui de novo. Aí, a gente puxa aqui, ó, e vai formando é, o girassol. Vamos fazer isso, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui, vou fazer com todas as outras pétalas e vou voltar. Unir todas as pétalas, agora a gente ajeita elas aqui assim, ó. Fica tudo um para um lado, um para o outro, né? Agora, vocês vão ajeitar essas pétalas, vão pegar aqui, ó, o CD, aí a gente vai agora... Puxar assim esse alinhavo, ó, pra deixar 
as pétalas do tamanho que a gente quiser. Se a gente quiser mais apertadinho, elas mais assim larguinhas, olha só. É bom colocar aqui em cima do CD pra a gente saber assim, ó, se vai ficar, vai tampar o CD aqui todinho, ó. Porque se a gente puxar, vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Se a gente puxar essas pétalas aqui, ó, e elas ficarem muito apertadinhas, vai ficar assim, ó. Aí é o gosto de vocês, né? Se vocês vão querer assim, ou se vai querer igual esse aqui, olha, mais aberto. Pra ficar aberto igual esse aqui, ó, assim eu acho que tá bonito também, olha. Tá menor, tá bonito, aí é o gosto de cada um. Mas se quiser que fique assim, então não pode puxar essas pétalas, né? É, apertar muito não, ó. Vamos abrir elas mais aqui assim. Olha. Abre as pétalas, põe lá no CD. E vamos ver se vai tampar ele quase todo, aparecer quase nada. Eu fiz aquele outro amarelo, porque se aparecesse alguma coisa embaixo, ia tá tudo amarelo, não ia nem dar pra ver, né? E esse aqui, eu tô colocando verde pra fazer uma experiência, como é que vai ficar. Olha só. Assim, olha, tampou o CD quase todo, olha, tá aparecendo quase nada aqui nas beiradinhas. Então, assim, eu acho que tá o tamanho bom. Seguro aqui, arremato. Que aí já vai ficar garantido desse tamanho, né? Agora eu venho aqui e uno com essa parte aqui que a gente começou. Aí o girassol vai estar tá assim, ó, as pétalas já vão estar tá tudo prontinho, unida, pronto pra gente colar aqui no CD. Só que antes da gente colar o girassol no CD, a gente vai colar a fita com a argola. Essa argola aqui é comprada, mas é, se na sua cidade for igual a minha, que não tiver para comprar, ó, enfia a fita aqui, vamos colocar aqui. Essa fita aí, gente, pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá? Se na cidade de vocês não tiver para comprar, igual aqui na minha não tem, eu tenho que comprar fora. Vocês podem fazer essa argola de é, garrafa pet, que eu até já ensinei aqui no canal. É, eu já vi algumas meninas fazendo com a tampinha de, uma, de um pote de maionese, corta assim a beirada. Inventa jeito aí, gente. Olha, vou deixar essa aqui até maiorzinha um pouco do que a outra. Aí, olhei aqui direitinho onde que eu quero. Eu gosto de deixar essa fita assim pra cima, gente, olha. Pra não correr o risco de soltar, né? Que eu gosto de deixar uma fita grande assim pra cima. Aí, aqui eu não passo na fita. Eu vou passar no CD, porque se eu passar na fita, eu não sei o tamanho certinho que eu tenho que colar, né? Aqui, ó. Tá sem colar. A gente pode pôr um pinguinho de cola quente aqui. Agora, vamos colar uma fitinha aqui em cima, pra é, pendurar em algum lugar. Eu vou colocar uma fitinha de 30 centímetros, mas isso aí é o gosto de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem usar essa mesma fita larga, pode usar aqui em cima. Pode usar outra coisa, né, sem ser fita. Cada um faz de um jeito. Eu falo que nem o próprio artesão consegue se copiar às vezes. A gente quer fazer alguma coisa igual a outra e a gente não consegue. Ó. Passa a cola quente aí. Tá prontinho. Agora, a gente já pode olhar aqui aonde que a gente vai pregar o girassol. Aí, gente, eu vou deixar essa parte aqui desse jeito, olha. Um pra cá e um pra lá. Vou ajeitar de um jeito que fica assim. Aí, olha se tá assim, do jeito certinho mesmo, né? Confere se tá do jeito que a gente quer. Aí, eu não gosto de vir aqui e passar a cola e colar tudo de uma vez, não. Eu vou fazendo assim, olha. Porque eu não confio que vai ficar do jeito que eu quero. Se eu pegar e colar tudo de uma vez. Então, eu vou pôr cola só aqui, ó. Nas... 
a beiradinha aqui, ó, do miolo, né? Pertinho aqui. Eu vou colocar uma por uma e só um pouquinho de cola, porque depois eu vou vir ajeitando as folhas. Pode também colocar as folhas primeiro, mas eu acho que desse jeito aqui fica mais garantido onde é que eu quero colocar a folha, para não ficar nada torto, nada fora do lugar. Agora é só ir fazendo isso aqui, ó. Vamos colando aqui a beiradinha. Gente, eu tenho certeza, tá? Que vocês vão fazer e vão vender muito, porque não tem como não gostar de um, de um porta-pano de prato bonito desse jeito. É facinho de fazer, é muito bonito, muito vistoso. Vai deixar a cozinha toda enfeitada. Ou para vender, ou para vocês darem de presente e economizar. Porque quando a gente faz uma coisa para dar de presente, a gente deixa de gastar dinheiro e ainda é um presente especial, né? Ou para vender ou para dar de presente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu sei porque vocês mandam mensagem para mim falando assim que fez, que deu de presente. E as pessoas gostaram muito. Como não gostar, né? Olha, aí tá tudo aqui assim, ó. As, as pétalas já estão pregadas. Agora a gente vai fazer as folhas. A gente faz as folhas do girassol igual fez as pétalas, ó. Cortei cinco círculos de 14 centímetros e dobro igualzinho as folhas. Só que essa aqui... Eu vou costurar uma a uma, vai ser tudo separado. A única diferença é a cor, que é verde, ó. Aí eu tô usando aqui o mesmo tecido que eu usei para encapar o CD, que é failete. É um tecido baratinho, mas vocês podem usar qualquer tecido que vocês tiverem. Pode ser cetim, tecido de algodão, pode ser um verde mais verdão do que esse aqui. Eu tô usando esse que é porque é o que eu tenho em casa, ó. Puxou aqui, aí esse aqui é puxadinho, né? Bem apertadinho. Que as pétalas a gente não apertou muito, não. Aí a gente vai fazer assim, ó. Com cinco folhinhas, olha. Tá tudo prontinho aqui já. Olha como é que fica mesmo a folhinha, que coisa linda. Agora vocês vêm aqui, ó, e vai ajeitando essas folhinhas. No lugar que vocês quiserem que fica. Por isso que eu falei que eu gosto de pregar primeiro, né? O girassol aqui, pra depois encaixar as folhinhas, olha. Que a gente vai saber onde que a gente quer. Ó, eu achei que assim tá torto, olha. Põe pro lado de cá. O bom é que a gente pode colocar primeiro. Vamos cortar isso aqui que tá com fiapo. Pra não aparecer. A gente pode colocar aqui primeiro, fazer um teste, para depois colar. Ó. Colocar aqui no meio dessas duas pétalas. Colocar uma cá no alto. Olha, assim eu achei que tá bom. Então, agora, eu não vou nem tirar elas do lugar, não. Vou só levantar aqui, assim, um pouquinho, ó. E vou colar. Ó. Que aí eu garanto que elas vão ficar no lugar que eu quero. Aí, depois, a gente vem aqui, ó. E vai colando tudo em cima também. Eu vou colar as, as folhas e depois vou mostrar. Ó. Ó. Se a gente quiser, pode até tirar, que a gente já sabe, né? Que é ali mesmo que a gente vai colocar, ó. Aí, vocês apertam ela assim, lá pro meio. Eu achei esse jeito o jeito mais fácil, gente. Bem prático pra ficar do jeito que eu quero. Olha só. Eu tiro, ó, porque eu já sei que é aqui no meio. Põe a cola quente. Quem tiver dificuldade, não tira, né? Coloca a cola quente por baixo. Ó. Olha como é que ficou bonito. Só que ainda as pétalas, né? Ainda tá solta aqui em cima. 
das folhas. Então, o que, que a gente faz? Vem aqui agora, vai colando, né? Vai passando a cola quente, olha. Olha onde que precisa, ó. Ajeita aqui. Tá precisando aqui um pouquinho. Aí vocês vão olhando onde que precisa de cola quente e vai colocando. Mas assim, gente, com muito jeitinho, com muito cuidado, pra não aparecer a cola quente. Que cola quente é uma coisa muito boa, mas ela pode estragar o trabalho da gente todinho também, né? E o segredo é ter paciência e colocar pouca cola. Ó, tá vendo como é que tá aqui precisando? Então, vocês vão ajeitando aí devagarzinho, ó, e vai colando. Eu vou colar tudinho aqui e vou voltar. Debaixo das folhas, olha, vai precisar que a gente coloque mais cola, né? Que a gente colocou, foi só um piguinho lá no fundo. Aí a gente passa, cola quente aqui, ó. Um último pinguinho de cola e tá pronto, ó. Já colei tudo. Ó, tá tudo pregadinho aqui, tudo bonitinho. Agora, só falta a gente fazer o miolo. Pra fazer o miolo, a gente corta um tecido marrom de 14 centímetros e vão alinhavar a volta aqui todinho, ó. Fazer um fuxico. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E vamos fazer isso na volta todinha. Alinhavei tudo aqui, ó. Agora a gente enche com plumante. E quem não tiver o plumante em casa, ou não quiser comprar, não achar pra comprar, não, é só não encher, gente. Faz um fuxico e coloca lá no meio, que vai ficar bonito também. É assim, a gente se vira com o que a gente tem. Porque tem cidade que as meninas não vão achar o plumante pra comprar. Igual na minha cidade, não tem. Aí, ou eu compro pela internet, ou então eu vou lá na loja 10, compro um travesseiro. Pra quem não quer comprar, gente, pela internet, que às vezes o frete é caro, fica a dica aí, tá? Vocês compram aqueles travesseiros lá na loja 10, que é só usar o plumante que tá dentro dele. Tem travesseiro que não é assim não, né? Mas tem travesseiro que é isso aqui, ó. Só vocês olharem lá. Tem uns que vem com espuma. Olha só. Tá prontinho o miolo. Aí vocês conferem, né? Se deu certinho assim, ó. Você vai tampar tudo aí mesmo. Se vocês fizerem de 14 centímetros, vai dar certinho, ó. Aí, o que que acontece? Pra ele ficar assim bem chatadinho, ó. Bom. Põe uma quantidade generosa de cola quente aqui. Põe mais na beiradinha dele, ó, põe na beiradinha, põe no meio, agora a gente põe aqui no meio e aperta ele aqui, espera aqui um pouquinho, ó, até ele colar direitinho mesmo, vou esperar um pouquinho aqui e vou voltar, tá bom? Prontinho, gente, olha, olha que lindeza! Todo arrematado, que eu falo com vocês, né? Que eu fico encantada, que fica tudo direitinho. Agora eu vou colar aqui minha etiqueta. Quem tem etiqueta, gente, é quem faz para vender, né? E é muito bom pôr etiqueta, porque vai ser uma propaganda aí para vocês. Ó, eu colo com essa cola aqui, pega mil. Quem não tem, dá um jeito aí, ó, de mandar fazer uma etiqueta, porque... É propaganda pra gente, ó. Quem ganhar esse presente, pode depois te encomendar também. Olha só, que a gente põe o nome da, do ateliê, né? Da loja, o telefone. Vai ficar pra sempre aí fazendo propaganda pra gente. Até quem nunca te viu. Se vê a sua etiqueta aqui, pode te encomendar. Essa etiqueta aqui, eu comprei com a Maria Isabel. Ela manda pra todo o Brasil. Olha só, tô apaixonada com meus girassóis, olha. Esse aqui, ó, segundo, saiu um pouquinho maior. Falei com vocês, né, que a gente nem consegue se copiar. Olha só, apaixonada mesmo. Tô achando que tá linda demais da conta. Eu espero que vocês façam, vendam e ponha muito din-din no bolso. Ou então faça só pra ficar feliz mesmo, que esse tal de artesanato é bom demais da conta. Se vocês gostaram desse vídeo... 
curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Vocês já conhecem o meu curso de boneca? Tem a boneca Bia, com roupas e cabelos diferentes. Olha só que linda que é a Bia. Tem o boneco Luizinho e a Emília. Tudo em vídeo aula e com moldes em PDF em tamanho natural para imprimir. Gente, está tudo explicadinho. Eu tenho alunas assim de 80 anos que nunca fizeram boneca e estão fazendo e estão amando. Para colocar dindim no bolso ou para mandar a tristeza embora, vão bonecar. Para comprar o curso, é só vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui abaixo. Ou então me chamar lá no WhatsApp. Estou esperando vocês para bonecar. Vem comigo!